Привет всем! 5 марта, пятница и цветочные новости. Конечно же, кто новостей ждет, оставайтесь, смотрите, потому что у меня сейчас очень много новостей. В общем, новостные видео. Я продолжаю пересадку. Мне там писали, что я неблагоприятное время выбрала для пересадки, потому что луна не такая. Скажу, я никогда не придерживаюсь лунного календаря. Никогда. И не замечала, чтобы у меня растения погибали или еще какие-то следствия были от этого. И, между прочим, до интернетовский период я очень много читала книг о цветах, о растениях. У меня их много. В журналы выписывала. Вот. Ну, в журналах, конечно, там писали пользователи. Вот. А в книгах, в научных, так сказать, трудах нигде не указывалось о том, что надо придерживаться при пересадке. И потом, когда много растений, если я буду придерживаться лунного календаря, я и за год не пересажу, потому что там бывает несколько дней, которые, которые благоприятные. Поэтому за меня не переживайте, и за мои растения все будет Окей. Okay. Так, ну, фиалочки у меня все пересажены. Вот. Я их общупала немножечко. Некоторые больше, некоторые совсем немного. Вот эту я пересаживала. То есть пересаживала. Ну, пересаживала и снимала видео о пересадке фиалочек. Я уже снимать видео о пересадке не буду, потому что я смотрю, это мало кого интересует. Просмотр небольшой, поэтому не хочу даже отвлекаться. Вы видите, что тур, тургор хороший, все перенесла на хорошо. И вот цветоносы продолжают расти, цветочки распускаются. Я не убирала цветоносы. Вот. Я, э, у меня там э, не сколько пересадка. Пересадка это когда э, практически полностью от старого кома избавляемся, да? Грунт полностью меняет. У меня, я не полностью меняла. Э, часть, которая отваливалась, вот, и заменяла новым грунтом и сажала, как вы видели, в те же горшки. В прошлый раз я закончила снимать видео, загрузила, отредактировала на YouTube и приступила к пересадке фиалочек. Они все у меня здесь пересажены. Как вы видите, вот тоже цветущая, видите, вот какие за неделю, это ровно неделя, как я пересадку сделала им. Вот коммунея будет свести, бутончик разв... за... так, слегка розовенький был, когда пересаживала. И вот подрос. Поэтому ничем не мешает вот пересадка, чтобы обрывать цветоносы. Раньше я это делала. Но если слабенькая фиалочка, то, конечно же, оборвать цветоносы. Ну вот вы... Видите, стриптокарпус, это детки я рассадила, где-то вот здесь у меня, и вот тоже очень хорошо себя чувствуют. Вот, смотрите, как расцвела на этой неделе. Все фиалочки тургор не потеряли, вот, листики, видите, в хорошем состоянии. Вот это не пойму, чем это я опрыскивала, что осталось... Капли. И я старалась вытереть, не будь, нельзя же ее так сильно. Поэтому, ладно, пусть такое будет в крапочку. Вот тоже смотрите, какие огромные цветоносы. Это за недельку они и подросли. Те фиалочки, какие были здесь на подоконнике, все я их здесь определила, так как они стали меньше розетки. Но вот здесь я обрывала много, но все равно она, эта фиалочка имеет огромные такие розетки. Вот. 
некоторые больше оборвала, некоторые меньше. Ну и, в общем, они поместились на стеллаже все. И теперь я решила, что когда они будут сильно разрастаться, я буду обрывать листья нижние ряды, чтобы не надо было ну, их рассоединять, расселять, потому что расселять некуда, куда-то в другие места. Но, в общем, пусть остаются здесь. Все, практически все, некоторые даже в меньший горшок посадила. Вот. Так, и вот, смотрите, тоже вот эту сильно общупала. Здесь было, повыкидывала, здесь много было голов. Это трейлер. Я оставила только две или три. Три, наверное, или две, не помню. Вот тоже фиалочку я пересадила. Немножечко оборвала листья. И вот за неделю цветоносы поднялись. Это у меня стрептокарпус, который... Я в прошлом году рассоединяла их, расселяла, потому что в горшке было очень много. И я смотрю, как ему понравилось здесь. Белая, белая бугенвилья молчала-молчала, теперь вот растет. Ну и посмотрите на эту красавицу Хириту. Я ее сюда поставила, пересадила и сюда поставила. Посмотрите, как ее... Специально горшок такой широкий взяла, чтобы поддерживала листья. И вот такая красота. Потому что там ей было тесно. Вот снова цветет у меня этот рыбсалис. Ой, где-то, где-то, где-то. О, вот. Я в сторону смотрела. Вот, видите, надо палку удлинить. О. Так, азалия уже не цветет. Это мои эпиаструмы. В этом году они здесь тоже будут стоять. Так, адениум еще не пересадила. И пересадку я сделала вчера всем гибискусом. Вот этот гибискус, вот там гибискус. И обнаружила э, какое-то луковичное. Там у меня горшки внизу лежали. Ну и, в общем, не знаю, даже будет цвести или нет. Но и гипиаструмы мои с огромными, те, которые с огромными луковицами. Вот, смотрите, какая огромнейшая. И вот, здесь и детки я пооставляла. Где-то здесь и еще одна детка есть, не помню на каком. Вот. Идут, мне кажется, этот, да, цветонос. Вот один, вот второй. Здесь тоже цветонос идет. Здесь вот цветонос скоро зацветет. И еще один вот лезет. Так, клеродендрум тоже пересадила. Так, и здесь... А эту гипоцирту эту пересадила в другой горшок мне написали что надо обрезать э, на новых побегах я их постоянно стригу они настолько быстро растут если бы я не стригла то вот тут и видно вон там то я они бы уже по полу стелились постоянно стригу так, здесь тоже я фиалочку пересадила, и там. Ну, в общем, остальные. Тут хериту вот одну я срезала, потому что пальма уже пусть переукореняется. Так, что я еще здесь посадила? Эти гипоцирты я еще не пересадила. Так, Фаленопсис вот будет распускать уже жалко. Так жалко я один бутон, бутон сломала. Вот видите, боковой один, боковой второй. И вот здесь еще е лезет. Вот детка у меня начала расти цветонос была. Потом, когда я пересадила, он замер. И она начала на старом цветоносе растить вот ветку. Так, этот э, фаленопсис, он 
стоял там за стеллажом. Я уже посадила его в кашпо, и чтобы он вот так, как он и раньше был. Там уже образовался еще, ну, там был один корень, ну, в общем, еще растет, но ему лучше стало, в общем, хорошо. Здесь я была, когда пересаживала, вот видите, листик как-то ковырнула, я не знаю, как-то как случайно, как-то, ну, не знаю даже, как у меня получилось. И я испугалась, думаю, точку роста уничтожила. Но вот смотрю, он растет, он просто будет без кончика листик, а растет. Ну, очень замечательно, в общем. Так, мой этот молочай что-то завалился на... Бельбергию надо будет поправ... поп... поправить. Ну и Антуриум после пересадки чувствует себя хорошо. Вот два цвета носа растут. Вот один. Вот там второй. В общем, все хорошо. Антуриум огромнейший лист. Надо будет Азалию тоже пересадить. Ну, в общем, пересадок еще много, и буду продолжать в том же духе. Да, еще забыла калерии, та, которая у меня висячая была, я обрезала. Здесь у нее ризомы вот там уже зеленеют. Эту калерию я грунт немного Сверху поменяла, закрепила на лесенку, но чтобы не заваливались. Это у меня красная, это у меня розовая. Это при пересадке листик удалила, поставила. Вот зачем? Вот скажите, зачем? Да, забыла там показать. Я там у меня висели опи эписы, я их черенковала. А все остальное выбросила, потому что там очень старые у меня основы, ну, уже одревеневшие. Я стригла без конца, они отпускали новые побеги. Ну, в общем, решила обновить. Ну, вот не заглядывала, не проверяла. Они очень быстро пускают эти. Но еще не будет, потому что еще несколько дней. Но бодрячком, даже он с этими, с бутонами. Вот сколько их тут. Вот так придумала вот эту штучку. Это лук. Здесь можно зелень выращивать, ячейки такие. А я решила, потому что начала об стакан ставить, они такие крученные, ну, в общем, не очень э, понравилось мне. И вспомнила про это свою емкость определила замечательно только не забывать воду подливать я высылала черенки и пацирты вот снова пообрезала самые такие вот длинные вот вот видите вот это все обрезка вот обрезанные О. ну и здесь тоже я обрезала, зимой я обрезала. И новые, вот тут видно, что новые побеги. Там и бутончик смотрю. И эту точно так же э, черенко, черенки нарезала отсюда. И отослала две гипоцирты. Тоже я вот э, ту гипоцирту, которая у меня там, э, я... Ее, наверное, года два назад, не в прошлом, да, года два назад черенки укоренила, потому что, смотрите, видите, уже какие одревеневшие. И придет время, когда я ее выброшу, потому что оголяются они, будет некрасивая. А вот это готовится к замене, видите? Молодой кустик красивый. Есть вот и писы, и многие ампельные растения, которых надо обновлять. 
Здесь же у меня развернуться негде. Пересадкой здесь занимаюсь. Вот вчера кактусы отдавала. И грунт, ну, некоторые там я рассоединяла. Ну, в общем, доставала из горшков. И этот грунт, я его... Он, у меня в прошлый раз был хороший грунт для кактусов. Я его... Вот видите, вермикулит. Здесь много этого... Ну, я переберу так еще. И добавлю новый грунт для кактусов. И буду в них садить. Так, еще по фиалочкам. Две фиалочки мне пришлось срезать. У них ну, корневая была не в лучшем состоянии. Вот осталась только верхушечка. Все остальное я удалила. Вот, и видите, тугор у нее есть. И вот еще одна фиалочка. Вот она. Тоже ее срезала. И его хорошо себя чувствует. Ой. Придет время и до этих растех. Я их хочу. Здесь их пересаживать тяжело. Поэтому я так старалась как-то менять грунт. Но я черенкую их. Здесь есть вот неплохие. Вот. Ну, в общем, это с такими салатовыми листьями, это с темно-зелеными листьями. А, возможно, и выброшу. Я не очень люблю такие растения. Ну, и пришли мы на восточную лоджию. Я пересадила олеандр, в ведро пересадила. Там будет в самом низу, я его опущу на самое это, и не видно будет. И посмотрите, как у меня поредел стеллаж из кактусов. Я рассоединила вот эти кактусы, те, которые развалились в разные стороны, которые жили очень долго мирно существовали, а потом вдруг, ну, все, кто смотрит, знаете, я показывала. Так, вот этот немножечко обшманала, девочкам давала, чтобы более компактный был кустик, эту мамилярию. Ну, в общем, здесь тоже опунции две я отдала. Это опунцию я в магазине ощипнула масюсю, масюпусенькую, и выросли они у меня такие за два или три года. Поэтому, конечно же, я, хотя у меня он и есть такая опунция, мне Лена подарила большая, но и эти оставила, ну, сама вырастила вот с крошечных. Так... Сюда поставила эти опунции, потому что они здесь стояли и как бы создают тень сюда, на эти растения. Так, и здесь поредела, а, но что ж, вот этот кактус который не хочет вертикально. Вот так я его пристроила. Как-то я боюсь, что он с землей навернется. Все-таки он тяжелый. Вот видите, эти у него бутоны растут. И там положила эти камни, чтобы груз такой был тяжелый. Так, здесь я еще только вот пересадку сделала перевалку так эти э, эти кактусики тоже девочкам в нагрузку вот плюмерию эту пересадила но здесь вот пеларгония душистая 
уже пустила у меня корешки. Оля, ты смотришь? Надо уже забирать ее. А эти вот растут. Правда, хиленькие такие. На поближе к окну. Так, это, это колонхоя я выброшу, а маленькая вырастет вот за лето, за прошлое. Это где-то год как прошло, как я пересадку делала. Ну, в общем, чтобы на следующую зиму новая выросла и зацвело. Так, а пунции еще так я обобрала там, где подсохшие были. А, еще не все. Вот я вижу. И они в хорошем состоянии. И вот, вот, смотрю, просыпается почка. Так, сейчас. Вот. Это, возможно, уже бутоны. Вот. И здесь они рано цветут. Так, вот сухое отвалить. Вот туда. А, ну не совсем и сухое было. Я, между прочим, вот это когда бывает оторвется, вот тут ложу, и оно приживается. Они настолько легко, эти лепешки приживаются. Вот тоже новенькие растут. И здесь так подойти мне тяжело. На этой опунции. Вот там, на старом. Это я пунции больше 10 лет. На старом стволе образуются. Но они не как кругленькие, я вот думаю. А вдруг это цветочки? Ну, я в прошлом году радовалась, но цветочков и не было. Она ни разу не цвела, эта опунция. Если это цветет каждый год, вот тоже, возможно, это уже бутоны, то та ни разу не цвела. И она более старая. Хочется, конечно, чтобы она зацвела. Так. Каланхоя цветет. Что это на этом? На хое листики желтеют. Здесь я уже держу такую нормальную температуру. Уже не делаю холода им. Кактусы опрыскиваю каждый день. Ну, в общем, здесь, ну, я в прошлый раз показывала, что я кливию пересадила. Надо пересадить будет и эту, как ее. Я всегда не могу вспомнить, как она называется. Вот. Надо уже пересаживать ее. Я не знаю, я несколько лет, там уже горшок разрывается от новых растений. Так, вот, двинулась в рост. Я обрезку сделала, наверное, месяц назад. Красандра. Я ее пересаживать не буду. Я ее пересаживала два года назад, но верхний слой поменяю. Вот. Меня спрашивают, что бледные листики, да, красанда подвержена хлорозу, железа не хватает, а если еще света нету, но я смотрю, новые листики у меня нормального цвета. У нее и есть такие, они не сильно темные листья. Так, хатиору я туда подвесила, где и была мама ее. Я обновила хатиору, у меня была она длиннющая такая, древеневшие уже были ветки. И я черенки почеренковала в прошлом году и укоренила. Теперь определила туда. Вот не знаю, что мне делать со стапелией. Вот такое огромное. Как-то мне надоело уже. Вот эта такая лавина висит. Она там приподнялась. Приходится там придерживать. Водой наполнена вот этот сосуд. Потому что она кувыркнется. И думаю... Я в прошлом году 
ведро огромное, насрезала была. Вот нижние ветки я была полностью обрезала. Целое ведро было. Вот и в этом году надо как-то ее проредить. Но это уже чересчур. И она делает тень вот этим растением. Еще у меня здесь стоит этот гипиастром. А, я здесь вот детку воткнула. Это тот, который я показывала при пересадке. Вот это коричневые чешуйки, их нельзя снимать полностью. И вот еще у меня детки. Так, еще... Да, там уже начинает один просыпаться, надо отнести туда. Здесь пока я не наблюдаю цветоноса. Но обязательно будет. В прошлом году вот видно, вот один был и вот второй по бокам. Может, надо было вырвать, а то негде расти ему. Вот так теперь у меня окно. Мне очень нравится, что здесь ничего не висит. Света больше. Вот. Ну, на кухню я не буду выходить, там ничего нету нового. Спасибо большое, что заходите, что смотрите. Девочкам, которые от меня получили растюхи, пусть хорошо приживаются, пусть радуют вас. Но кому надо что-нибудь такое, <пишите>, пишите, но только я высылаю по Украине. За пределы Украины я не высылаю. Лишних проблем не хочу, в общем. И кто в Киеве, это вообще чудесно. Вот ко мне и вчера, и позавчера подъехали прямо к парадному, что надо я э, отдала. Так что до новых встреч. Ставьте лайки, дизлайки. Крепкого здоровья всем и пока-пока.